ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೃತ್ತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದರ ಪಿ ಟಿ ಕೆ ವೃತ್ತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ವೃತ್ತ ವ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಜಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕಲಿತಾರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತ ಖಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ ಆನಂತರ ತ್ರಿಜ್ಜ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಆನಂತರ ಪರಿಧಿಗೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಯಾವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ವಿವರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ವೃತ್ತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ವಾಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಹಾಗೂ ಡಯಾಮೀಟರ್ಗೆ ನೋಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ವೃತ್ತ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತ್ರಿಜಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಜ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ದೂರ ಸಮಾನ ಜಾಗಗಳು ನೇರ ಅಂದರೆ ಲಂಬ ದೂರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜಾ ಕೇಳಿಯುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಜಾ ಯಾವುದು ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಳಿಬೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಎಳಿಬೋದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ವೃತ್ತ ಕಂಡ ಮತ್ತು ಲಘು ವೃತ್ತ ಕಂಡ ಮೇಜರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ವೃತ್ತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಒಂದು ಬಿಂದು ಇರುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಸುತ್ತ ಬಿಂದುಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ನಾವು ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಲಿಸುತ್ತ ಬಿಂದು ಆಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಾವು ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗೂ ಓ ಎಂಬ ಸಂಕೇತದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಈಗ ಓನಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಥವಾ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆದರೆ ಓ ಪಿ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ಜ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಆ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಥವಾ ಜಾ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಪರಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಸಂಧಿಸುವ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಜಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜ ಆಗಿದೆ ಈ ಆ ಜಾ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಜಾವು ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೋ ಎ ಬಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗೂ ಡಿ ಎಂಬ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಈಗ ಒಂದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಎಂ ಎ ಎನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕ ವೃತ್ತ ಕಂ ಖಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಾವು ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎರಡು ತುಂಡು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತುಂಡು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಅದೇ ವ್ಯಾಸವು ಒಂದು ಜಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಸಮಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂ ಎ ಎನ್ನನ್ನು ಅಧಿಕ ವೃತ್ತ ಖಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಂತಹ ಎಂ ಬಿ ಎನ್ ಭಾಗವನ್ನು ಲಘು ವೃತ್ತ ಖಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲ್ತೀವಿ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಅಂದರೆ ಏನು ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ತ್ರಿಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಜಾ ಅಂದರೆ ಏನು ವ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ವೃತ್ತ ಕಂಬ ಅಂದರೆ ಏನು ಲಘು ವೃತ್ತ ಖಂಡ ಇದು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತ ಪಾಠದ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನ